বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ভূ অর্থনীতির শিক্ষক কারণ ভূ অর্থনীতি তার আগ্রহের বিষয় এবং সেটি তিনি পড়েন পারভেজ করিম আব্বাসি এবং আমার ডানে রয়েছেন বেস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় একটা নির্বাচন হলো নতুন সরকার পুরনো সরকার নতুনভাবে যাত্রা শুরু করলো কিন্তু আমি একটু মিস্টার পারভেজ করিম আব্বাসি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইব যে আপনি বাংলাদেশের এই মুহূর্তের যে পরিস্থিতি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং ভূ রাজনৈতিক ভূ অর্থনৈতিক সেটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন জাস্ট সূচনায় যদি আমি আপনাকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে শুরুই করি হচ্ছে অর্থনীতি দিয়ে কেন অর্থনীতি হিসাবটাই সবার আগে আসে তো প্রথমতে হচ্ছে যে আমরা ধারণা করেছিলাম যে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য তারপর হচ্ছে যে সরকার সরকার কে আসবে এটা নিয়ে একটা চিন্তা ছিল বলে হচ্ছে যে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির উপর একটা প্রচণ্ড চাপ ছিল আপনি মূল্যস্ফীতি বলেন বা আপনি বলেন হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভের পতন আমাদের টাকার দর পতন সব কিছুর দিকে এখানে একটা অস্থিরতা ছিল এখন এই যেহেতু এখন সরকার নির্বাচন হয়ে গেছে এখন আমরা নতুন সরকার পেয়েছি বা এখানে হচ্ছে পুরনো দল বা পুরনো সরকার নতুন আমে যে আসে যেভাবে বলে নির্বাচনে আসে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে দুটো কি তিনটা জিনিস এক আপনি যদি মনে করেন ছোটো ছোটো ইন্ডিকেটরসগুলো ধরেন সূচক দেন যে দুই তিন মাসের পর এখানে হচ্ছে যে আমরা দেখছি হচ্ছে যে আমাদের রপ্তানি হার বেড়েছে এক বছরের তুলনায় এখানে ফেব্রুয়ারি মাসের ডে যে তথ্য আছে তার উপরে রেমিটেন্স যেটা করা আর অনেকটা এখানে এটা চিন্তা করা হয়েছিল রেমিটেন্সের এটা অ্যামাউন্টও বেড়েছে কিন্তু নির্বাচনের সময় তখন হচ্ছে যে রেমিটেন্সটা কমে যায় কি এখানে তো এটা হচ্ছে লজিক্যাল একটা রিজন তো এখন রেমিটেন্স হচ্ছে বিগত পাঁচ মাসে গড়ে দুই বিলিয়ন ডলারের মতো আসছে এবং হচ্ছে যে ডলারে যে ডলারের বিপক্ষে যে টাকার যে দরপতন বা ডেপ্রিসিয়েশনটা একটু হলেও কমেছে আগে ছিল সে একশো বিশ টাকা একটা এক ডলারের টাকা এখানে এখন হচ্ছে একশো আঠেরো থেকে এটা তো কিছুটা হলেও যে আপনার আমদানি করার যে এখানে খরচটা হচ্ছে কিছুটা কমেছে এটা হচ্ছে যে ভালো জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা বলবো যেখানে আছে এবং হচ্ছে কিছুটা হলেও যে যে ব্যাংকের এখানে হচ্ছে যে লোনের উপর যেখানে যে ইন্টারেস্ট রেটের যে এখানে একটা ফিক্স একটা সিলিং দিয়েছে কমিয়ে দেওয়া তো এখন হচ্ছে কিছুটা হলেও তার হলো সংকট কমেছে এটা হচ্ছে ভালো দিকগুলোর মধ্যে আমরা ধরতে পারি ফুয়েল প্রাইসিং আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে কিছুটা মানে কিছুটা সুবিধা এখানে তাৎক্ষণিকভাবে এখানে হচ্ছে এখানে গ্রাহকরা পেয়েছে দেখতে হবে কেন এটা তো এখন আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে উঠা নামা করবে বাট এখন আবার হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে ডাউন সাইজ যেটা আছে ডাউন সাইডটা হচ্ছে যে আপনি যদি মূল্যস্ফীতি দেখেন এখানে হচ্ছে যে এখানে রেকর্ডটা আছে নয় পয়েন্ট সাত পার্সেন্টের থেকে এখানে চলে আসে ফেব্রুয়ারিতে নয় পয়েন্ট চার সাত সাত করা তো এখানে হচ্ছে একটু হলেও কমেছে কিন্তু বাজারে আপনি যে মনে করেন বাজারে সরকারে প্রধান বলেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলা সত্ত্বেও মন্ত্রীরা বলার জন্য কিছু কারেক্টিভ অ্যাকশন নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য সত্ত্বেও আমরা দেখছি হচ্ছে বাজারে যে জিনিসপত্র যেগুলো আছে বেসিক কমোডিটিস যেগুলো আছে ওগুলোর কিন্তু দাম কিন্তু সে অর্থে কিন্তু কমানো যায় নাই তার সাথে সাথে হচ্ছে যে আপনার অস্তিত্বরা হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে এবং আপনি যদি সুযোগ দেন আমি যদি বলছি ছোটো করে বলার জন্য সেখানে হচ্ছে যে বাংলাদেশের ব্যাংকের একটা ইন্টারনাল রিপোর্ট আসছে যেখানে দেখা গেছে যে আমাদের দুই তৃতীয়াংশ ব্যাংকেরই হচ্ছে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং এটার জন্য এখানে মার্জিন এখানে দেখা গেছে যে আইদার হচ্ছে যে তিন ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে গ্রিন ইয়েলো এবং রেড গ্রিন হচ্ছে ভালো ইয়েলো হচ্ছে দুর্বল স্বাস্থ্য এবং রেড হচ্ছে আশঙ্কাজনক তো দুই তৃতীয়াংশের অবস্থায় হচ্ছে আশঙ্কাজনক বা হচ্ছে বা এখানে হচ্ছে যে ডিরেক্ট রেমিডিয়াল অ্যাকশন দরকার হবে তো সুতরাং এটাও একটা চিন্তার বিষয় এবং সামনে আসে তখন এটা নিয়ে বলবো এখানে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবার আরেকটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে একটা এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যেটা কমিশন আছে ইউনাইটেড স্টেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রেড কমিশন ইউএসআইটিসি ওরা আবার হচ্ছে গার্মেন্টস এখানে একটা শুনানি শুরু করেছে হচ্ছে যে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং আছে নাকি না এটা শুনানি আছে যেটার উপর একটা আমাদের এক ধরনের একটা চাপ আছে এটাও সামনে এটা বলবো এখানে কেন হলো কি হলো কি পরিপ্রেক্ষিতে হলো এবং ভূ রাজনীতির দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে যে যতটুকু আমরা রিয়াকশান এখানে আশা করেছিলাম বা যতটুকু ক্রিটিসিজম আশা করেছিলাম পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ব থেকে হয়তো বা নির্বাচন নিয়ে হয়তো বা যতটা আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল সেইরকমভাবে আসেনি একদিকে এটা স্বস্তির বিষয় কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিপোর্ট বলেন বা
এতটুকুগুলো আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে যে মিয়ানমারে কিন্তু সংকটটা লেগে আছে এবং মিয়ানমারের সংকট যে লেগে আছে এটা এটা এখনো আশু সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম এবং যদি মিয়ানমারে যদি যদি তাতমাদার পটন হয় বা এখানে যদি এখানে এনইউজি गवर्नमेंट আসে তখন যে যে আমাদের সাথে যে পার্শ্ববর্তী যে এখানে প্রভিন্সগুলো আছে বা স্টেটগুলো আছে রাখাইন স্টেট যেটা রাখাইন আর্মি আন্ডারে এখানে কন্ট্রোলে আছে ওদের সাথে আমাদের ভবিষ্যতে কি সম্পর্ক হবে এটা নিয়ে চিন্তার বিষয় এবং সামনে ভারতের নির্বাচনও আসছে এবং ভারতের নির্বাচন যখনই আসে তখন হচ্ছে যে আবার এনআরসি সিএ বলে স্পেশালি হচ্ছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার যে পার্টগুলো আছে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল বা নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্টেট তখন একটা অ্যান্টি বাংলাদেশি সেন্টিমেন্ট আছে এবং তার সাথে সাথে দেখছি আবার ভারতও এখানে আনন্দবাজারে বড় করে আছে যে বাংলাদেশের নাকি এখানে হচ্ছে মালদ্বীপের মতো নাকি একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে তো এটা নিয়ে ওদের ইন্টেলিজেন্স নানান ধরনের ইন্ডিয়া এখানে আছে তো ভূ রাজনীতি এরকম নানান ধরনের তরঙ্গ এখানে এদিক ওদিক যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেটা সবচেয়ে বেশি আমাদের জন্য অফ গ্রেটার ইন্টারেস্ট হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে নির্বাচনে কে আসবে এটা কি এখানে জো বাইডেন কি ক্ষমতাকে আবার আবার কি নির্বাচিত হবেন নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হঠাৎ করে প্রবল জনপ্রিয়তার কাছে জনপ্রিয়তা যে এখন আর উত্থান হচ্ছে যেটা তাহলে কি ওটাতে কি এখানে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ওয়েভে হচ্ছে জো বাইডেনের পতন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসি কি হবে পররাষ্ট্রনীতি কি হবে এবং বাংলাদেশের সাথে কি ইনফ্লুয়েন্স হবে এটা নিয়ে নানান ধরনের জল্পনা কল্পনা হচ্ছে তো আমি আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিলাম তারপর আস্তে আস্তে এখানে ভবিষ্যতে আলাপ করব ভবিষ্যতে আপনি জানুন আমাদের কথার প্রেক্ষিত হয়তো আপনি কথা বলবার আরো সুযোগ তৈরি হবে আপনার কাছে আপনি তো নানা ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এবং একদিকে রাজনীতি নির্বাচন একটা হলো সেটা নিয়ে নানান রকমের সমস্যা বিতর্ক আছে ভূ অর্থনীতি ভূ রাজনীতিতে নানা পূরণ টানা পূরণের মধ্যে বাংলাদেশ আছে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটাও কিছুটা পারভেজ করিম আব্বাসি ইকোনমিস্ট হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন কিন্তু স্বস্তি অস্বস্তি দুটো দিকেই আছে সো একেবারে ভেতরকার অর্থনীতির যারা চালিকা শক্তি তাদের একজন হিসেবে আপনি কি মনে করছেন যে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আমরা অনেক ধন্যবাদ জিলুর ভাই মাহের রামাদানের শুভেচ্ছা সবাইকে আর এই আপনি যে প্রশ্ন বা যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন এটা আসলে ঠিক মানে আজকের পয়েন্ট অফ টাইমে এইটার ডিসকাশনটা অতীব জরুরি আসলে আব্বাসি ভাই একেবারে খুব ডিটেইল করে উনি আমাদের যে ম্যাক্রো ইকোনমি সিচুয়েশনটা উনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন স্পেশালি আপনার ধরেন উনি কিছু গুড সাইড বলেছেন যেমন আমাদের যে জানুয়ারিতে যে কোয়ার্টারটা ছিল সেই কোয়ার্টারে আমাদের রেমিটেন্স বেড়েছে ওই ওই জায়গাটায় উনি বলেছেন তারপরে উনি বলেছেন যে আমাদের এক্সপোর্টও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে আসলে ফুয়েল প্রাইস ডাউন হচ্ছে কিছুটা কমোডিটি প্রাইস বিয়ন্ড কন্ট্রোল এবং আমরা ঠিক এই এই মুহূর্তে দেখতেছি যে যারা মূলত আপনার ধরেন এটাকে আমি যদি আপনাকে এইভাবে বলি যে আমাদের দারিদ্রের যে সীমানাটা ছিল এটা কিন্তু করোনা বিফোর টাইমে যে সিচুয়েশানটা ছিল তার থেকে অনেক ডিটোয়েট করেছে অর্থাৎ এখন কিন্তু আমরা প্রায় একুশের আগে ছিল পনেরোর মতো এখন দারিদ্রের সীমানা কিন্তু একুশের মতো তো একুশের জায়গাটাতে যেটাকে আমরা কি হত দরিদ্রই বলবো যে যাদের আসলে মানে ধরেন তিনবেলাও ওই ধরনের খাবার দাবার হয় না মাসে হয়তো দু একবার তারা মাছ মাংসও খেতে পারে না বাট সত্যিকার অর্থেই যদি এখন ধরেন আমাদের যে ইনফ্লেশন যে সিচুয়েশান কিছুটা কমেছে বাসি ভাই সুন্দর করে বলেছেন কিছুটা কমেছে বাট সত্যিকার অর্থে আমাদের যে বাজার ব্যবস্থা অর্থাৎ আমি বলছি যে যে সাপ্লাই চেন এবং এই সাপ্লাই চেনের উপরে আসলে আমার মনে হয় যে স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ যারা আসলে মনে করেন মানে আমি বলছি যে প্রোডাকশান যারা করে অর্থাৎ প্রোডাকশান যারা করে তাদের কাছে আসলে থেকে ফড়িয়া অথবা বড় বড় ব্যবসায়ী যারা এখানে ইনভেস্ট করতেছে এবং তাদের হাতে কন্ট্রোলটা চলে গেছে মানে মানে দু দশটা বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে এই কন্ট্রোলগুলো চলে গেছে ফলে মানে আমরা পলিটিক্যাল অনেক অ্যানাউন্সমেন্ট শুনছি অনেক কথাবার্তা শুনছি বা সত্যিকার অর্থেই যদি আমরা বলি আসলে সাপ্লাই চেন যে টোটাল সাপ্লাই চেন মানে প্রোডাকশান থেকে শুরু করে 
কাস্টমারের ধরেন মানে কনজিউম করা এবং তার পরে সার্ভিসগুলোকে এই এইটা কিন্তু গুটি কয়েক কোম্পানির কাছে আছে ফলে পলিটিক্যাল গুড ইন্টেনশন হ্যাঁ পলিটিক্যাল গুড ইন্টেনশন থাকলেও এই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে আমি এর আগেও কয়েকবার আলাপ আলোচনা করেছি আমি বলেছি যে মূলত আপনি যদি যারা প্রোডাকশন করতেছে প্রোডাক্টটা প্রোডাকশন করতেছে তাদের জায়গাটাতে যে ভ্যালু ঠিক তার থ্রি টু ফোর টাইমস কিন্তু ভোক্তার জায়গাতে এসে পোছ মানে দাম ইভেন কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রী সম্ভবত একটা মন্তব্য আমি পড়ছিলাম যে উনি বললেন যে একটা প্রোডাক্ট আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে নাই যে যেই প্রোডাক্টের উদাহরণস্বরূপ যে প্রোডাকশনের এখানে দাম হলো এক টাকা সেইটা কিন্তু ভোক্তা মানে পাচ্ছে চার টাকায় হোয়াইট হ্যাপেন্স উনি কিন্তু এই ধরনের একটা কোশ্চেন মানে ছুঁড়ে দিয়েছেন এবং উনি বলছে যে আমার দ্বারা হয়তো এই এরকম সিচুয়েশন কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে না আমি দেখব নেক্সট টাইম কি করা যায় অর্থাৎ এই যে এটার যে কন্ট্রোলের যারা এটা কন্ট্রোল করছে বা সিন্ডিকেটের যে দৌরাত্ম বা গভীরতাটা এটা কিন্তু আমাদের যেই মানে সরকারি যেই আপনার ধরেন মেকানিজমগুলো আছে বা সরকারের যে মেশিনারিজগুলো আছে তারাও ফেল করতেছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ডেপথ অব দি মানে এই যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন যে কিভাবে হাউ দে উইল টেক কেয়ার অফ দি প্রাইস মানে কমোডিটি প্রাইস ইন দ্য মার্কেট প্লেস আর একটা জিনিস দেখেন যে কোনো জিনিস হঠাৎ করে দাম বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু কোনো মানে এবং 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 দামটা এমন জায়গায় যে ঠেকছে দাম যখন কমছে সেটা কিন্তু আগের জায়গায় এসে ঠেকছে না মানে বাড়তি এবং জায়গাটা এরকম এরকম হচ্ছে যে হঠাৎ করে যখন ওই ইম্পোর্টের কথা বলা হচ্ছে তখন কিন্তু প্রাইসটা পড়ে যাচ্ছে বা মানে যখন আপনার মিডিয়াতে খবর আসতেছে যে এত টন এই মালটা ইম্পোর্ট হচ্ছে তখন কিন্তু প্রাইসটা পড়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে এটা কিছু সিন্ডিকেট এই প্রাইসগুলোকে মানে এটা রিয়াল প্রবলেম না অর্থাৎ মানে এটা কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন তৈরি করা হচ্ছে এটা হলো একটা সেকেন্ডলি যে ধরেন আমাদের দেশে এই যে কিছুদিন আগে মানে রেস্টুরেন্টে আগুন লেগে গেল তো আগুন লেগে যাওয়ার সাথে সাথে কি হলো যে সারা বাংলাদেশে সব রেস্টুরেন্ট বন্ধ সব রেস্টুরেন্ট বন্ধ তো এতগুলো রেস্টুরেন্ট বা আমি বলতেছি যে মানুষের যে মানে উদাহরণস্বরূপ যে এতগুলো লোক এই জায়গাগুলোতে কাজ করে তাহলে এতগুলো প্রতিষ্ঠান মানে শত শত প্রতিষ্ঠানগুলো উইদাউট অ্যাপ্রুভাল কিভাবে মানে মানে ধরে বছরের পর বছর এগুলো ডেভেলপ করলো তাহলে এগুলো কি করা যেতে পারত যে মানুষের এমপ্লয়মেন্ট তো আছে মানুষ তো কিছু করে খাচ্ছে তো এই জায়গাগুলোকে মানে প্রোটেকশন করার জন্যে আমার মনে হয় যে তাদের এই সিচুয়েশনগুলোকে দেখে তাদেরকে অনুমোদন প্রক্রিয়ার ভিতরে বন্ধ না করে দিয়ে কারণ ব্যবসায় কিন্তু মানুষের ইনভেস্ট করতে হয় এবং সেই যখন ইনভেস্ট করে মনে করেন লোকজন তখন কিন্তু অনেক কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে কিন্তু ইনভেস্ট করে রাইট অনেক কিছু ব্যাচে মানে ইভেন ধরেন স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজের অনেক লোকজন আছে যে তার তাদের সব কিছু ছেড়ে মানে আমি বলছি সোনা দানা জমি জমা তারা কিন্তু বিজনেস ইনভেস্ট করে হঠাৎ করে মনে করেন এরকম একটা সিচুয়েশন হবে যে সব ব্যবসা বাণিজ্য বাণিজ্যগুলো বন্ধ করে দিতে হবে এতে আফটার ম্যাথ ইফেক্টটা কি হতে পারে সেই জিনিসগুলো ধরেন আসলে আমাদের মনিটরিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই এবং এগুলোকে মানে রেপ্রিমেন্ট মানে যে রেপ্রিমেন্ট করা উচিত মানে অর্থাৎ মানে এটাকে বুঝে এর ক্রিটিক্যাল মাছগুলো ই করে কিভাবে এই ব্যবসাটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এই জায়গাগুলোতে আমাদের কিন্তু অনেক সমস্যা এখন আপনি যেই কথাটা বলেছেন আপনি দেখেন ব্যাংকের সিচুয়েশান আমরা মানি মার্কেটটা দেখতেছি যে ইলেকশানের আগে থেকে মানে মাস দুয়েক আগে থেকেই মানি মার্কেট ইজ ভেরি টাইট ইভেন আমরা ধরেন কয়েকদিন আগে অর্থমন্ত্রী মানে না অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বলতে শুনলাম যে বাংলাদেশের ইকোনমি খুব ভালো হ্যাঁ কন্ট্রারি টু দ্যাট আমরা আবার ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের একটা বক্তব্য শুনলাম 
উনি বলছে যে এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে মানে এখন বাংলাদেশি কারেন্সির কারেন্সির অনেক শর্টেজ আছে সো প্রত্যেকটি ব্যাংকে আমরা বলে দিয়েছি যে তারা সোয়াপের মাধ্যমে ডলারের এগেনস্টে টাকা নিতে পারে এখন আমার বক্তব্য হলো যে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে টাকা যায় না পাঠায় মানুষ ডলার তো টাকা গেল টাকাগুলো গেল কোথায় মানে বাংলাদেশে যে এত টাকাগুলো ছাপাচ্ছে বা এত টাকা কোথায় গেল তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে টাকাগুলো কারো না কারো ব্যাগে বস্তায় ট্রাঙ্কে আছে আমার যেটা ধারণা সেটা হলো ইন্ডিয়া কিন্তু আপনার মনে আছে কি না এই যে নগদ ক্যাশগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্যে একটা নোট মানে হাজার টাকার নোট বাতিল করেছিল সমস্যাটা হচ্ছে কি ইন্ডিয়া তো দেখা গেছে যে ডিমনিটাইজেশন ওটা যে স্টেটেড এম ছিল মানুষ সাধারণ মানুষ অনেক খুশি হয়েছে যে কালো বাজারি বা যাদের হচ্ছে যে আনডিসক্লোজ ইনকাম আছে তারা বোধে ওদের সাহায্য হবে প্রশ্ন আছে মানে আপনি এটা বলবেন উনি যে এটা শেষে একটা সাধারণ সাধারণ মানুষ টাকা গেল কোথায় টাকা তো ব্যাংক খালি হয়ে যাচ্ছে টাকা বাইরে পাচার হয়েছে তো বাইরে তার টাকা যায় না বাইরে যায় ডলার বাইরে যায় টাকাগুলো কোথায় আসলে টাকা তো নাই ইভেন ডেপুটি গভর্নর ইভেন ইভেন ডেপুটি গভর্নর বলছেন যে ব্যাংকে টাকা নেই থাকবে কি করে আমি আপনাকে খুব সোজা কথা বলি থাকবে কি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টারনাল রিপোর্ট এবং এটা কোনো থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কথা না এটা সবগুলো নিউজ পেপারে বার হয়েছে আমাদের মোট হচ্ছে একষট্টিটা কমার্শিয়াল ব্যাংক আছে এবং চৌত্রিশটা হচ্ছে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে এর মধ্যে বিগত তিন বছর ছয়টা সেমি অ্যানুয়াল পিরিয়ডের উপর জুন টু পর্যন্ত ওদের হচ্ছে রিপোর্টটা আছে এর মধ্যে চুয়ান্নটা ব্যাংকের উপর ওরা সার্ভে করেছে ক্লোজলি যে এটা ওদের নতুন যে এখানে ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে এর মধ্যে আটত্রিশটা ব্যাংক এবং এর মধ্যে ছয়টি হচ্ছে হচ্ছে স্টেট ওন ব্যাংক মানে সরকারি ব্যাংক এগুলোর অবস্থা হচ্ছে অত্যন্ত কি বলবো অত্যন্ত নাজুক কেন নাজুক এখন আমরা এখানে বলি এর মধ্যে আমরা যদি বলি যে আমরা বললাম যে গ্রিন জোন যেটা মানে ব্যাংকের মানে ব্যাংকের মানে শারীরিক ফাইন্যান্সিয়াল হেলথ ইজ ইন গুড কন্ডিশন তো এইটার মধ্যে হচ্ছে মাত্র হচ্ছে যে ষোলোটা ব্যাংক এর মধ্যে আটটি হচ্ছে বিদেশি মানে আসলে মাত্র আটটা দেশি ব্যাংক আছে যেগুলো ভালো অবস্থা এর মধ্যে আমাদের যে আপনার ইয়েলো জোনের মধ্যে হচ্ছে যে বেশ খারাপ অবস্থা মানে এখন হচ্ছে যে এদের রেগুলেশন লাগবে মেকানিজম লাগবে এদেরকে মনিটারিং লাগবে হেল্প লাগবে ডিরেক্টেড গাইডেন্স লাগবে এর মধ্যে উনত্রিশটি আছে যারা হচ্ছে ভালো তো নাই খারাপ অবস্থা আছে কিন্তু খুব খারাপের মধ্যে আবার ওর মধ্যে উনত্রিশটার মধ্যে তিনটা হচ্ছে আবার রেড জোনে চলে যায় মানে লাল কার্ড দেওয়ার মতো এরকম অবস্থা এবং এর মধ্যে নটি আছে একদম ডিরেক্টলি রেড জোনে আমি এখন একে একে বলি এর মানেটা কি লাল জোন ইয়েলো জোন রেড জোন আসল কথা খুব সোজা আমাদের যে নন পারফর্মিং লোন এটার অ্যামাউন্টটা কত দু পর্যন্ত এক লাখ পঁয়তাল্লিশ এক এক ল্যাক ক্রোর তার মানে হচ্ছে বিশাল অ্যামাউন্ট আমাদের টোটাল যে আমার লোন ডিসবার্স করা আছে সিক্সটিন পয়েন্ট সেভেন্টিন ল্যাক ক্রোর এর মধ্যে হচ্ছে নয় পার্সেন্ট যত লোন দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে নন পারফর্মিং লোন বা ব্যাড ডেট ওখানে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সমস্যাটা এখানে টাকাগুলোকে হচ্ছে রিকভার করা যাচ্ছে না এটা কি আপনার হচ্ছে যে ইনস্টিটিউশনাল উইকনেসের জন্য বা এটা হচ্ছে যে বিকজ অফ হচ্ছে এটা ক্রোনি ক্যাপিটালিজম যেটাকে বলা হয় যে আমি এখানে যে ক্ষমতাসীন যারা আছে তাদের কাছাকাছি আছে বলে এখানে হচ্ছে যে আমার ওখানে হচ্ছে দায়বদ্ধতা নেই বা যারা টাকা নিচ্ছে তারা এখন এতটাই পাওয়ারফুল যার তাদেরকে এখন এখানে টাচ করা যাচ্ছে আমি বলতে পারেন যে হ্যাঁ কোভিডের জন্য সাপ্লাই শক হয়েছে তারপর হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেনের জন্য হয়েছে তো তার জন্য কিছু অনেক কিছু কিছু লোন হচ্ছে ব্যাড ডেট ওখানে চলে আসে কিন্তু আইএমএফের কাছেও বলা হচ্ছে যে আমাদের ফিজিক্যাল কনসালটেশন দরকার আছে এবং আমাদের অর্থনীতি এবং বহু অর্থনীতিবিদ একই কথা বলছে বাংলাদেশে অর্থনীতির যে প্রকার তার জন্য কিন্তু এতগুলো ব্যাংক লাগে না এবং তার জন্য কি হয়েছে অনেকে হয়েছে যে দরকারের চেয়ে বেশি ব্যাংক হয়ে গেছে দরকারের চেয়ে বেশি ইন্স্যুরেন্স এখানে ফর্ম হয়ে গেছে এবং এর জন্য অনেকগুলো হচ্ছে যে রেগুলেশন ওয়াজ পোর এবং আমি এখন ব্যাংক এবং তারপরে পরে আবার আরেকটা সমস্যা হয়েছে হচ্ছে যে এই ব্যাংক এই ইন্স্যুরেন্স খাত এখানে ফিনান্সিয়াল সেক্টরে যে আমরা কনসলটেশন করবো সামনে আর একটা বিপদ আছে কেন এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে কি 
ওদের হচ্ছে জানুয়ারিতে ওরা দশটা ব্যাংকে ওরা কি বলছে হচ্ছে মার্জ করবে এখন তর্কের খাতিরে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে করা হয়েছে মালয়েশিয়াতে করা হয়েছে তো এইগুলো হচ্ছে যে এটাও এখানে করা হচ্ছে আইএমএফও বলছে দুটো অপশন দিয়েছে আইদার হচ্ছে যে তুমি ব্যাংক অনেকগুলো দুর্বল ব্যাংকগুলোকে বন্ধ করে দাও নালে হচ্ছে যে এখানে মার্জ করে মার্জ করারও তো অনেক জটিলতা আছে জটিলতা আছে কেননা হচ্ছে অনেক রকমের জটিলতা এটা প্রবলেমটা হচ্ছে যে ভালো ব্যাংক সে হচ্ছে দুর্বল ব্যাংকের যে ব্যাড ডেটগুলো আছে ওটা নিতে চায় না এখানে হচ্ছে যে ব্যাড ডিরেক্টর যেগুলো আছে এবং এটাও হচ্ছে যে এখানে হচ্ছে আবার যেটা হচ্ছে মোরাল হ্যাজার্ড যেটা আছে কেননা হচ্ছে যে একই ডিরেক্টর যদি যে একটা ব্যাংক ডুবিয়েছে সে আবার আরেকটা ব্যাংকে যদি আসে তো এটার জন্য এখন ফায়ার ওয়ালটার দরকার আছে এটাও একটা সমস্যা তারপর দুই নম্বর হচ্ছে কি টাকাগুলো এখানে হচ্ছে যে আপনি এখানে বলছেন যে টাকা আর এখানে যাচ্ছে কোথায় এখন মানুষ এখানে এখানে ধারণা করা হচ্ছে অনেকে ডলার ঘরে রাখছে আপনি যদি ডিমনিটাইজেশন করে এখন এটা হচ্ছে ধারণা করাচ্ছে ধারণা এখানে করাচ্ছে আমাদের তো এখানে হচ্ছে সব দিক দিয়ে সমস্যা আছে আমাদের এখানে হচ্ছে যে আমরা যে আমাদের রেভিনিউ টার্গেট এনবিআর মিট করতে পারে না তার জন্য কি করছে আইদার হচ্ছে সরকার কি করছে বড় করতে হচ্ছে ব্যাংকগুলোর থেকে নাহলে সরকার করতে যে নানান ধরনের হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রত্যক্ষ ট্যাক্স বাড়া করে বাড়াচ্ছে যেটা হচ্ছে গরিবদের উপরে বা হচ্ছে মধ্যমায়ের লোকের উপর চাপটা বেশি পড়ছে এছাড়া আমাদের আবার কি হয় আরেকটা সমস্যা আছে আমাদের আইএমএফে যে নানান ধরনের যে সংস্কারগুলো করতে হচ্ছে সেগুলোরও কিন্তু এখানে আছে অর্থনীতির উপর একটা সাময়িক থেকে মধ্যমায় পর্যন্ত চাপ আছে এবং উনি যখন বললেন যে রোজার মাসে যেখানে এখানে রোজার মাসে কথা বলে আপনি যদি একটু একটু আমাকে পারমিট এটা হচ্ছে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে আমি রিপোর্টটা বলছি কেন এটা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে করা হচ্ছে তিন বছরের ডেটা দেওয়া হচ্ছে আমি সবগুলো বলবো না দুইটা বলবো সে দু থেকে দু হাজার এখানে রোজার মাসে এখানে ডেটাটা কি হচ্ছে এখানে হচ্ছে বুটের যেটা আছে নব্বই টাকা কেজি থেকে একশো টাকা কেজি হয়েছে আলুর যেটা হচ্ছে বিশ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি এক বছরের মধ্যে রোজা থেকে এক রোজা থেকে আরেক রোজা পেঁয়াজের হচ্ছে চল্লিশ টাকা থেকে একশো টাকা কেজি হয়েছে রসুন যেটা আছে আমদানিকৃত কেন বেশিরভাগ আমদানিকৃত রসুন নেই একশো ষাট টাকা থেকে দুশো বিশ টাকা আসছে আচ্ছা খুব ভালো কথা এই রকম যদি এভাবে চলতে থাকে এখন আমাকে বলুন হচ্ছে যে প্রত্যেকটা যেখানে বেসিক যে আইটেমসগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকের জিনিসগুলো এখানে হচ্ছে দামগুলো এখানে হচ্ছে ঊর্ধ্বগতিতে তার মানে কি এবং আমরা দেখা গেছে ফাওয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে যে সারা বিশ্বে হচ্ছে গড়ে ছয় শতকরা হচ্ছে খাদ্য মূল্যের দাম কমে গেছে আগে তো খেয়ে পরে মানুষ বাঁচবে এবং তার সাথে সাথে হচ্ছে গ্যাসের বিল বাড়ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং কমার্শিয়াল ইউসেজের জন্য এবং রেসিডেন্সিয়াল ইউসেজের জন্য ইলেকট্রিসিটির বিল বাড়ছে পানির বিল আবার বাড়বে শোনা যাচ্ছে তাহলে তো হচ্ছে যে এবং হচ্ছে মানুষের সাধারণ মানুষের উপর মধ্যমায়ের মানুষের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে তো আপনাকে তো এখানে হচ্ছে যে সব দিক দিয়ে চাপ আছে এবং যতই মূল্যস্ফীতিটা কমানো আমরা দেখছি ডেটা হিসাবে কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওই পারসেপশনটা হচ্ছে যে আমরা এখনও ওইটা স্বস্তিটা পাচ্ছি না এবং সাথে সাথে আপনি যে যদি দেখেন গার্মেন্টসে এখানে যে এখানে হিয়ারিংটা হচ্ছে বলছি কেন হচ্ছে যে কেন হচ্ছে চীন বা হচ্ছে ভিয়েতনাম যারা হচ্ছে বড় ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশের সাথে আমরা কম্পিট করে যুক্তরাষ্ট্রের মার্কেটে আমাদের দাম কেন বেড়ে গেছে অন্যদের তো দাম কমে গেছে ওদের সাইডে আমাদের যদি আমাদের ব্যবসায়ী থেকে সবসময় তো দোষারোপ করে লাভ নেই কেন তারা ব্যবসায় আছে বলেই তো আমরা কাজটা পাচ্ছি ইলেকট্রিসিটি বিল বেড়েছে হচ্ছে যে ব্যবসায়ীদের জন্য বা এখানে কমার্শিয়াল পারপাস পঁচিশ পার্সেন্ট গ্যাস বিল বেড়েছে হচ্ছে দুশো ছিয়াশি পার্সেন্ট ডিজেল বিল বেড়েছে আটষট্টি পার্সেন্ট এবং তার সাথে হচ্ছে যে এখানে কর্মীদের মজুরিও বেড়েছে এখন এত কিছু সত্যি তো এখানে হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে আমরা বাইরদের কাছে প্রাইসটা পাই না তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের আরেক ধরনের চাপ আছে এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং করে টাকা যে বাইরে যায় এটা তো আমরা সবসময় জানি কিন্তু এটা এফেক্টিভ বন্ধ করার রাস্তা নাই রেবির ইউনিফাইড এক্সচেঞ্জ রেট মানে একটা এক্সচেঞ্জ রেট হওয়া উচিত যেখানে হচ্ছে যাতে হচ্ছে হুন্ডিতে মানুষের টাকা না পাঠায় এটা যতক্ষণ না করা হচ্ছে যদি কমপ্লেক্স আপনার যদি বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ রেট হয় তাহলে সমস্যা আছে এবং আপনি বেলি রোডে উনি যে ওখানে বললেন যে বেলি রোডের অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে এটা হচ্ছে খুব আমার এটা আমার কাছে খুব বেশি এটা মর্মান্তিক কেন আমি হচ্ছে বেলি রোডের বাসিন্দা পঁয়তাল্লিশ বছর আমার জীবনে ওখানেই জন্ম হয়েছে আমার বাবা পঞ্চাশ বছর ধরে এখানে ওখানে বাসা আছে তো ওখানে যখন হলো যে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে যে অনেক লোক মারা মারা গেছে এখানে নিরীহ মানুষ এবং দেখুন বৃহস্পতিবার দিনে ছুটির দিনে এইসব জায়গাগুলো বেলি রোড ধানমন্ডি সাত মসজিদ রোড বনানি কেন আমাদের তার ঘোরার কিছু নাই আমাদের রিক্রিয়েশন কিছু নাই পার্ক নেই আর থাকলো পার্ক মিউজিয়ামে কেউ
আমি আপনাকে বলছি হ্যাঁ এবং এসে এবং পুরান ঢাকাতে তো এক দুই বছর আগে হলো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেকগুলো নিরীহ মানুষ মারা যায় এবং তারপর আমাদের এখানে এটা টনক নড়ে কিছু দিনের জন্য এবং এটা কিন্তু সবারই এখানে দায়িত্ব কিন্তু এখানে সরকারি যে এজেন্সি আছে তাদেরও এখানে হচ্ছে আরও এটাকে সতর্ক হতে হবে আরও অ্যাক্টিভ কিন্তু এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিকই আছে ওখানে তো এখন পুরো বেল রোডে দেখবেন অনেকগুলো জায়গা হচ্ছে যে প্রপার এখানে ওই এই পারমিশন নাই বলে সিল গালা হয়ে গেছে এই বেচারা কর্মচারীদের কি হবে ওদের এখানে জীবিকা যাপন যেভাবে করবে এটা কিভাবে চলবে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে আপনি ধরে নিলেন তো ম্যানেজারের আসলে কি করা বিল্ডিং এর মালিক আপনি দেখেন হচ্ছে বনানিকা বনানিতে এখানে কামালাতে তো কিছু কয়েক বছর আগে মালিক দেখে হয়তো কয়েকদিনের জন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মানে তারপর বেলে ওরা বের হয়ে গেছে তো এখন এটা কিন্তু এই অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা নেই এটা কিন্তু আমাদেরকে পদে পদে কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হচ্ছে জি আমি ওনার সাথে একটু একটা জায়গায় খালি বলি দশটা ব্যাংক দশটা ব্যাংক মার্জারের কথাটা আলাপ আলোচনা হচ্ছে তা আমরা মনে করছি যে সুচিন্তিতভাবেই এই ব্যাংকের মানে টাকা পয়সা ব্যাংকে রেখে যদি নিরাপত্তাহীনতায় কাস্টমাররা ভোগে তো ওই সমস্ত দুর্বল ব্যাংকগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সবল ব্যাংকের সাথে অবশ্যই একটা প্রসেস থ্রু প্রসেসই হবে এবার এটা করা ভালো বলে আমরা মনে করি বাট দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু এটা ছয় নয় বলে একটা ইয়ে ছিল যে ছয় পার্সেন্টে ব্যাংক আপনার টাকা নিত নয় পার্সেন্টে আসলে ইন্টারেস্ট দিত কিন্তু এখন আজকে কেউ যদি ব্যাংকের ইন্টারেস্ট উঠে গেছে ফিফটিন প্লাস তাহলে যারা এই যে ছয় নয়ে মানে মানে ছয় নয় বলছি যে নয়ে যারা ইন্টারেস্টটা নিল তাদের কিন্তু টোটাল বিজনেস প্ল্যানটা করেছে কিন্তু তারা বেসড অন দি মানে সিওজি এস যেটা আছে কস্ট অফ গুড সোল্ড নাইন পারসেন্টের উপরে কিন্তু এখন তাকে যদি ফিফটিন পারসেন্টের উপরে টাকা পয়সা দিতে হয় তাহলে তার সিচুয়েশনটা কি হবে আরেকটা মজার ঘটনা আমি বলি সেটা হলো যে বাংলাদেশে এখন ধরেন থার্টি ফাইভের নিচে প্রায় দুই কোটি মতন বেকার আছে যারা যোগ্য কাজ করার জন্য দুই কোটি লোক বেকার আছে অন দ্য আদার হ্যান্ড মানে আমরা যেগুলো মানে ইয়ে পাচ্ছি মানে ডাটা পাচ্ছি তাতে প্রায় দেড় কোটি প্লাস প্লাস লোক আছে বিদেশি লোকজন যারা আমাদের দেশে এসে কাজগুলো করে তাহলে এটা কি বড় টেকনিক্যাল কাজ আছে যে সেই কাজ করার জন্য আমাদের বাইরে থেকে লোকজনগুলো আনতে হচ্ছে বা তা তা যদি আমাদের আনতেই হয় তাহলে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে আমরা কেন আমাদের ম্যান পাওয়ারগুলোকে মানে ম্যান রগুলোকে আমরা পাওয়ারে রূপান্তর করছি না এইরকম অনেক ইস্যু আছে যে যেই সমস্ত ইস্যুগুলো এখন কিন্তু একেবারে প্রায়োরিটি বেসিস অ্যাড্রেস করা উচিত অর্থাৎ আমাদের ধরেন পুরো লিখা পড়ার যেই সিস্টেমগুলো আছে এম এ বি এ ডাবল মানে কি বলে এম এ হ্যাঁ মানে দুনিয়ার সব ডিগ্রি মানে সব জায়গায় দেওয়া হচ্ছে সব ডিগ্রি পাঁচটা সাতটা আটটা ডিগ্রি কিন্তু আপনি যখন এই সমস্ত লোকজনকে নিয়ে কাজে লাগাবেন ওনার এক কাজের সাথে তাদের কোনো কানেকটিভিটি নেই এখন আমাদের এডুকেশনগুলো আসলে আমাদের দেশের যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সে অনুযায়ী টেকনিক্যাল এডুকেশনটা আমার মনে হয় এইটা যদি আমাদের যেগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেও যদি মানে এটাকে কম্পালসারি করা হয় যে এই একটা বা দুইটা ডিপার্টমেন্ট টেকনিক্যাল এডুকেশন মানে টেকনিক্যাল সাইডটাকে মাথায় দিয়ে যদি করা হয় তাহলে আমরা কিন্তু এই ম্যান পাওয়ারগুলোকে কিন্তু আমরা ডেভেলপ করতে পারব আর ব্যাংকের ইস্যুর কারণে এই যে আব্বাসি ভাই খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এর ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলোই ধরেন প্রচুর পরিমাণ মানে ঋণ খেলাপি হয়েছে এইটা জেনুইনলি যদি আপনি এই এই ডাটাটাকে খুব মানে গভীরে গিয়ে অ্যানালিসিস করেন তাহলে দেখবেন যে স্মল মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ এস এম ইর এখানে হায়েস্ট টেন পারসেন্ট লোকজন হয়তো ডিফল্ট করতে পারে যারা আমি বলছি যে মুরগি ডিম এ ধরনের করেছে তো ম্যাক্সিমাম ডিফল্টটা হয়েছে কিন্তু বড় বড় ইন্ডালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা করেছে এবং আমি অনারেবল এমপি আজাদ ভাইয়ের একটা বক্তব্য শুনছিলাম 
যে উনি একটা ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ হ্যাঁ এ কে আজাদ যে উনি বলছিলেন যে আমাদের ব্যাংকে এতগুলো ঋণ খেলাপি আছে যে তাদের একটা মেকানিজমের মাধ্যমে অ্যাড্রেস করে করে মানে তাদের লোনগুলোকে নানান সিচুয়েশনে এই ব্যাংক থেকে এই এই থেকে ওই ওই থেকে মানে সি এভাবে করে মানে আপনার ধরেন ড্রেস ড্রেসিং ওয়ার্ক করা হচ্ছে এবং ওনার কিছু বক্তব্য আমার কাছে মনে হয় যে খুব টাইমলি যেমন উনি খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের দেশের ইকোনমিক সিচুয়েশান অন্যান্য দেশের তুলনায় জিডিপি কিন্তু এখনও অনেকটাই স্টেবল যদিও সরকার আপনার ধরেন একটা প্ল্যান করেছিল যে আমাদের তেইশ চব্বিশের তেইশ চব্বিশের আপনার ইয়েটা হবে সাড়ে সাত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট জিডিপিটা কিন্তু সেই জিডিপিটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলেছিল যে এটা টোটাল এশিয়াতে সিক্স পারসেন্ট মানে সিক্স পারসেন্টের মতো হবে আমাদের কিন্তু অ্যাচিভমেন্টটা অলমোস্ট আপনার সিক্সের কাছাকাছি অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট এইট বা সিক্স এরকম হবে তা আমার বিশ্বাসটা হলো যে ইকোনমিক সিচুয়েশনটা যদি এতটা স্টেবল হয় ম্যাক্রো ম্যাক্রোর জায়গাগুলোতে তো ওয়াই ইজ দিস মাস ট্রাভেল ইন দি মানে মাইক্রো ইকোনমি জি আমি আসছি আপনার কাছে আমরা একটু শেষের দিকে যেহেতু রোজার মাস আমাদের অনুষ্ঠানের সময় খুব কম জাস্ট কনক্লুডিং রিমার্স পারভেজ করি মাপাসি আমি যে জায়গাগুলোতে শুরু করেছিলাম যে দেশের অর্থনীতি রাজনীতি ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতি আপনি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোথায় দেখেন বাংলাদেশের জন্য এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি বলেন অর্থনীতি কিন্তু সময় দু থেকে আড়াই মিনিট এবং তারপরে আমি প্রথমে হচ্ছে অর্থনীতি এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার দশ পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি হোক বারো পার্সেন্ট প্রবৃদ্ধি হোক এটা আসল কথা না কিন্তু প্রথমতই সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় দুমুখী চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এক মূল্যস্ফীতিটা কমিয়ে এনে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা হোক যাতে সাধারণ মানুষ এবং হচ্ছে ব্যবসায়ী এবং নিয়োগকারীরা এখানে হচ্ছে স্বস্তি পায় দুই হচ্ছে যে আপনাদের এখানে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে ব্যাংকিং খাতে যাতে আমাদের ধস না নামে আমাদের এখানে ব্যাংক রান যাতে না হয় তার জন্য হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংক এখন কারেক্টিভ মেসেজ নিচ্ছে বেশ কিছু দিন ধরে বেশ কিছু বছর ধরেই ওরা চেষ্টা করছে এবং গুছিয়ে আনছে যাতে কোনো প্যানিক না হয় কোনো গুজব না ছড়ায় এবং তার জন্য আমাদের যে দুর্বল ব্যাংকগুলো আছে ওগুলোকে এখানে যদি মার্জ করতে হয় কীভাবে একসময় যেগুলোকে গুজব মনে হচ্ছে একসময় সরকারের লোক জন্য বলতে এরা প্যানিক ছড়াচ্ছে এরা সব ঠিক আছে কিন্তু আজকে তো না এখন সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে বাধ্য হচ্ছে যে পরিস্থিতিটা আসলে এটা আমাদের এটা হচ্ছে এটা আমাদের শুধু আমি বলবো না যে এটা হচ্ছে শুধু আমি সরকার বা বিরোধী দল এটা হচ্ছে আমাদের একটা গুণ এটা হচ্ছে আমাদের একটা এটা হচ্ছে স্বভাবজাত একটা সমস্যা যে আমি কোনো ধরনের সমালোচনা শুনতে আমার অভ্যস্ত অভ্যস্ত না কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম যেটা হচ্ছে আমার জন্য ভালো দেশের জন্য ভালো এটা আমি সহ্য করতে পারি না আমি যদি বললাম বাসায় গিয়ে কেউ বলায় উনি তো বলতে পারে না আমার কাছে কিন্তু প্রথমে জ্বলবে কিন্তু আমি বুঝবো না যে কেন আমাকে ক্রিটিসাইজ করছে কারণটা আমাকে দেখতে হবে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সংকট আছে এটা স্বীকার করতে কিন্তু কোনো লজ্জার কিছু না কিন্তু সংকটটাকে সমাধা করার জন্য সমস্যাগুলো কি আমরা জানি আপনার বোধহয় এখানে দুশোটা প্রোগ্রাম হয়েছে আরও অন্যান্য জায়গায় চারশোটা প্রোগ্রাম হয়েছে সব মিলিয়ে যেখানে ব্যাংকিং খাতে কি কি কারণে কি সেই জন্য এখানে করা হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এবং যারা মনে করুন যেসব মানে মনে করুন সিস্টেমিক কারণে যদি হয় ব্যাংকিং খাতে দুর্বলতা হয় বা মনে করেন যে এখানে ব্যাংকিং খাতে যদি দুর্নীতি অভিযোগগুলো আছে ওগুলো তদন্ত করে এগুলো হচ্ছে টাকাটাকে হচ্ছে ঠিক মতো করা কেন যারা আমানতকারী তাদের সাথে না এখানে আমানত খেয়াল হয় এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে আমাদের আইএমএফের রিফর্মসগুলোকে এমনভাবে রোল আউট করতে হবে সরকার চেষ্টা করছে যাতে অর্থনীতির উপরে যাতে সাধারণ মানুষের উপর যাতে ওরা যাতে বেশি খেসারত না দিতে হয় এবং ভূ রাজনীতির দিকে আমাদের দিকে দুটো জিনিস আমার তিনটি জিনিস আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এক মিয়ানমারে কি হচ্ছে এবং ওই ক্রাইসিসটা কত দূর আমাদের এখানে সংকট এখানে আমাদেরকে সরাতে পারে কেন এখানে বর্ডারে তো কয়েকদিন আগেও তো বোধ একজন বেচারা নিরীহ এখানে একজন মানে কৃষক মারা গেল এখানে গ্রেনেড অ্যাটাকে এবং এটা হচ্ছে এই মিয়ানমার কি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বলকানাইজেশন নাকি মিয়ানমারে হচ্ছে একটা স্টেবিলিটি আসবে কিন্তু এখানে হচ্ছে ডিফ্যাক্টো এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্স চলে আসবে অন্যান্য স্টেটগুলোতে ওদের সাথে তখন আমাদের কি হবে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে কী কাজটা করতে হবে দুই ভারতের সাথে এখানে হচ্ছে নির্বাচনের সময় এখানে হচ্ছে যে যখন হচ্ছে সাধারণত দেখা গেছে বিজেপি যারা আছে তাদের সাথে স্টেট টু স্টেট আমাদের আছে কিন্তু যখন ওদের নির্বাচনে একটা প্লয় হিসাবে একটা বাংলাদেশকে কিভাবে ঘিরে নিয়ে আসে যেখানে হচ্ছে যে এনআরসি সিএ এখানে এখানে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এটা দিয়ে ওরা ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে তো ওরাও করে তো ওইটা তো এখানে হচ্ছে যে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কে যাতে এখানে ফা
এবং তিন নম্বর এবং এখানে বিজেপি এখানে কর্তৃপক্ষদের বুঝতে হবে যে এই যদি এইগুলো ভোটের জন্য এই রাজনীতি করে ওরা কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিরূপ এখানে একটা এখানে কিন্তু এখানে একটা প্রভাব ক্রিয়েট করছে এবং তিন নম্বর ওয়াশিংটনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কে নির্বাচনে আসছে যদি আবার যদি জো বাইডেন আবার ফেরত আসে তাহলে অনেক কিছু যেগুলো প্রজেক্ট তাদের স্টলড হয়ে গেছিলো যেমন ডেমোক্রেসি হিউম্যান রাইটস সেটা এখন হচ্ছে রিয়েল পলিটিক্সের জন্য ওরা আপাতত ওরা এখানে পিছিয়ে আসছে আবার দেখবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরও অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আর যদি মনে করেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প চলে আসে তাহলে কিন্তু হচ্ছে পেন্টাগন দিয়ে অ্যাক্টিভ হবে কিন্তু যেভাবে আসুক দক্ষিণ এশিয়া উইল বি ইন ফোকাস এবং বাংলাদেশ উইল অলসো বি ইন ফোকাসমান খুব ছোট্ট করে যেগুলো বলেছেন ওই লাইনে আমি যাব না আমি শুধুমাত্র এইটুকু বলবো যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো রাজনীতি আমরা যদি রাজনৈতিক যে ইনক্লুসিভ পলিটিক্স করতে হবে এখন ওই যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল এই পলিটিক্সের থাকাটা অর্থাৎ হলো যে আমাদের দেশে যে জনগণগুলো আছে সেই জনগণরা কিন্তু আসলে পলিটিক্যাল পার্টিদের সাথে অতটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত না কেউ কাউকে বুঝতে চায় না অর্থাৎ জনগণ পলিটিক্যাল পার্টিকে বোঝে না পলিটিক্যাল পার্টি কিন্তু জনগণকে বোঝে না এবং আমাদের যে সিচুয়েশানটা এখন তৈরি হচ্ছে মানে একটা বড় গাছকেও যদি আপনি মাটি থেকে তুলে রাখেন ও হয়তো এক মাস সজীব দেখাবে কিন্তু একটা সময় কিন্তু তার মানে মৃত্যু ঘটবে ঠিক আমাদের পলিটিক্যাল সিচুয়েশানগুলো আমার মনে হয় যে ভেদাভেদগুলো ভুলে আজকে দেশের যে ভূ রাজনৈতিক সিচুয়েশান আজকে রাত রাষ্ট্রের যেই দ্বিধাবিভক্ত সিচুয়েশান এগুলো সবগুলোকে বসে আলাপ আলোচনা করে দেশের মানুষের সাথে কাজ করে দেশের মঙ্গলের জন্য এটা করা উচিত এটাই আমি মনে করি দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো দেখতে পারেন মিস্টার মিজানুর রহমান এবং মিস্টার পারভেজ করিম রাব্বাসের অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমার অতিথিরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কিছু কিছু সমাধানের পথও বাদতে দিয়েছেন কিন্তু একদম শেষে এসে চ্যালেঞ্জ হিসেবে যেটা দেখছেন এবং যেটা সমাধান ওনার জরুরি মনে করেন সেটা হচ্ছে যে মূল্যস্ফীতি অর্থনীতিতে অর্থনীতি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন এবং মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে কাজে এটা বড় চ্যালেঞ্জ কমাতে হবে ব্যাংকিং খাতে ধস নাম্বার একটা আশঙ্কা আছে সেটাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই দিকে মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির কথা বলেছেন যেটার অনুপস্থিতি বাংলাদেশে ভীষণভাবে আছে আর বাকিটা নির্ভর করবে এবছরই পৃথিবীর বহু দেশে নির্বাচন হচ্ছে সেটা আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত দেশগুলো তো বটেই যেই সব দেশের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট কৌতূহল এবং আগ্রহ হয়েছে সেই সব দেশও নির্বাচন হচ্ছে যে সেই সব দেশের নির্বাচন নির্বাচনী ফলাফল এবং পরবর্তীতে তাদের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের ভাগ্য অনেকখানি জড়িয়ে আছে সেগুলো দেখবার বিষয় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা